Okay, the third factors that will affect the population growth is carrying capacity or we denote the symbol as a capital K. So, definition for carrying capacity, it shows here the maximum population size that can be supported by environmental resources. Maksudnya, uh, ataupun uh, definition lain, the maximum number of individual that can be supported by environmental resources. So, contoh yang saya bagi sebelum ni, bilik tutor, tutoran. So, katakanlah kita tukar. Um, let's say kita kata lecture hall Lecture hall number 4 for example So lecture hall number 4 It can uh, afford or it can put at one time 150 individuals maximum Okay So if we put another 150 individuals inside the lecture hall 4 So the total individual become 300 so, dia menyebabkan lecture hall number 4 tu cannot support the extra individual. Kenapa? Sebab kata kalau lecture hall tu dia ada 150 kerusi sahaja. So, kalau kita tambah lagi 150 orang dalam lecture hall number 4 tu, kita akan menyebabkan uh, 150 orang yang lebih tadi tidak ada kerusi dan ter mungkin terpaksa duduk di tangga ataupun di lantai. Uh, so, dia dah menyebabkan dah terlebih lah carrying capacity. Capacity yang boleh dibawa oleh lecture hall 4 tu dah uh, terlebih. Uh, so, untuk mengurangkan uh, carrying capacity tersebut, 150 orang tadi kenalah keluar. Okay? Pergi cari lecture hall yang lain. Okay? Sebab kalau dah terlebih... Uh, ada yang duduk kat tangga, dekat lantai, lepas tu uh, kawasan dalam lecture hall jadi sempit, tidak selesa and so on. Uh, finally nanti dia jadi bergaduh lah. Okay? Uh, tak cukup ni, lepas tu mungkin suasana lebih bising sebab lebih ramai orang dalam lecture hall tersebut and so on. Okay? Uh, so, maksimum yang boleh ditampung, maksimum individu yang boleh ditampung oleh lecture hall 4 tadi adalah 100 50 ok uh, so jangan lebih lah so lecture hall 4 tadi kan saya cakap 150 lah uh, ini maximum so kalau kita tambah lagi 150 ni dah exceed carrying capacity lah uh, so tidak sesuai tapi carrying capacity ni kita boleh increase or decrease the carrying capacity nanti kita tengok lah macam mana kita nak increase carrying capacity supaya lebih banyak individu yang boleh uh, disokong oleh satu-satu kawasan lah ok so carrying capacity dia punya uh, line yang warna orange tu ataupun brown Uh, the horizontal line okay. So carrying capacity menyebabkan Satu-satu uh, populasi tu tidak uh, Melebihi kadar yang sepatutnya lah Sebab kalau satu-satu populasi tu Exit carrying capacity uh, Dia akan menyebabkan depletion of resources For example okay. Maksudnya kawasan tu dah tak cukup dah resource uh, For example food, water, uh, space Untuk support dia population size. Uh, so tidak stabil lah. So population size akan menjadi tidak stabil. So penting untuk ada carrying capacity dan juga environmental resistance at the same time. Okay. Untuk menyebabkan population size become stable. Okay. Seterusnya carrying capacity. We still in carrying capacity. Uh, after an initial period of exponential growth, a population will encounter a limiting factor ataupun environmental resistance that will cause the exponential growth to stop. So, bila satu-satu populasi tu dia baru nak meningkat, mula-mula dia akan exponentially meningkat. Tapi bila dia mencapai satu tahap di mana dia menjumpai dia jumpa environmental fact, uh, resistance ataupun limiting factor dia akan menyebabkan uh, exponential growth ni tadi stop so bila stop dia akan uh, mencapai carrying capacity lah menyebabkan population tu dia jadi stable ataupun dia jadi population growth tadi menjadi um, stationary Okay, ataupun slow down to zero. 
So the second point, carrying capacity is achieved when population growth slow and maintained at a nearly steady level ataupun kita panggil equilibrium between natality and mortality. Maksudnya kadar kelahiran sama dengan kadar kematian. Satu yang lahir, satu mati. So tidak ada peningkatan atau pengurangan lah dalam satu-satu populasi. Okay? So menyebabkan the population size remain constant or we call at equilibrium. So, untuk logistic growth curve, carrying capacity ni kita describe by the stationary phase. So, nanti kita belajar untuk S-shape curve ataupun logistic growth curve ni. Kalau logistic growth curve, dia bentuk S lah. Okay. Uh, so, kita dah belajar semester 1, dia ada banyak fasa. Tapi dalam semester 2, kita belajar dia ada 4 fasa lah. Uh, so, ni fasa pertama, fasa kedua, ketiga, last sekali yang keempat. So, yang keempat tu stationary phase. Itu refer pada carrying capacity. Uh, so, population tu dah sampai dia punya carrying capacity. Uh, itu je lah yang boleh disupport oleh environmental resources. Okay, moving on. A population below carrying capacity should not use up any natural resources. Okay, uh, so untuk population yang dia di bawah carrying capacity, dia tidak guna dia semua natural resources dia lah. Maksudnya masih cukup lagi natural resources. Itu yang kita nak lah. Sebab kalau kita dah exit carrying capacity, dengan kata lain natural resources akan berkurang or depleted. Contohnya food, uh, water, shelter so berkurang. So macam mana nak tampung Uh, population size yang semakin meningkat okay. uh, That's why lah Untuk population yang below carrying capacity Dia tidak akan guna uh, Semua dia punya natural resources And then carrying capacity changes with changing environment Dia akan berubah lah Katakanlah uh, satu tempat tu Kita tambah dia punya uh, Environmental resources Tambah lebih banyak food Tambah lebih banyak Um, water uh, So dia akan menyebabkan carrying capacity meningkat dia bu Maksudnya satu environment tu Dia boleh support lebih banyak individu uh, So itu salah satu cara Kita boleh increase carrying capacity okay? So contoh kat bawah ni Provide more food ataupun nutrient Ataupun provide larger space Ataupun area Ah, contoh macam dewan kuliah tadi Kalau kita nak lebih 150 Katalah 300 orang Kita letak pada dewan kuliah 1 Atau dewan kuliah 2 For example Okay Okay Importance of carrying capacity Dia kata kat sini To limit the population size Supaya tidak berlebih Sebab kalau dah berlebih uh, Natural resources dah tak cukup Untuk support the population size And then prevent depletion of natural resources uh, Second one To maintain the number of species In the particular area Okay Supaya tidak terlebih lah Uh, number of individual in that area Kalau dah terlebih nanti Berlaku depletion of natural resources uh, So nanti population Become unstable so we don't want that So we want the population become Stable so that's why Kita kena ada carrying capacity okay, Untuk check And then the third point The importance of carrying capacity Um To determine the level of population that can be supported by an ecosystem and to measure the maximum level of stress that an ecosystem can withstand. Okay, uh, so we have three uh, phenomena here. The first one, uh, three situation. The first one, what happened when the population size exceed carrying capacity? Uh, it causes environmental resistance increases. Maksudnya, less food, less water, uh, less space. Okay? Ataupun menjadi overcrowding lah. So, bila berlaku semua-semua tu, Menyebabkan population size decreases. Mortality rate is greater than natality rate. Okay. So, bila population size tu melebihi carrying capacity pada satu kawasan tu. Apa yang berlaku mestilah environmental resistance akan meningkat. Okay. Sebab bila dah banyak sangat individu dalam satu kawasan. Menyebabkan natural resources depleted. 
So less food, less water. Lepas tu menyebabkan kawasan tu overcrowding. Uh, so bila dah overcrowding, tak cukup makanan, tak cukup air. Menyebabkan ada accumulation of toxic waste pula. Okay and then berlaku disease. Uh, so daripada rentetan perkara-perkara tersebut menyebabkan population size akan berkurang. Okay. So apa yang berlaku kalau population size stable at carrying capacity? Betul-betul below carrying capacity. Just nice. So apa yang berlaku? Natality rate is equal to mortality rate ataupun population growth is zero. So this is to prevent overcrowding. And then we call the population has reached equilibrium. And then carrying capacity refer to stationary phase of logistic growth curve. Uh, yang ni yang saya tunjuk tadi lah. Yang bentuk S. So, ni yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okay, sorry lah. So, yang keempat ni sebenarnya, okay, stationary uh, phase. So, what happen when the population size below carrying capacity, di bawah carrying capacity, apa yang berlaku? Natural resources will not depleted because no environmental resistance. So, bila population size tu di bawah uh, carrying capacity, apa yang berlaku? Natural resources masih banyak. Masih banyak food, masih banyak water, masih banyak uh, space. Okay? So, bila masih banyak benda tersebut, maksudnya tidak ada environmental uh, resistance lah. Okay? And then population size akan meningkat. Maksudnya natality rate is greater than mortality rate. Tapi population size ni dia akan meningkat sampai dia mencapai carrying capacity. And then dia akan become stable if It's not exceed the carrying capacity. Okay, that's all for carrying capacity.